ਏ ਮਹਿਮਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀਏ ਮਹਿਮਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਏ ਮਹਿਮਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀਏ ਮਹਿਮਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਬਸ ਆ ਗਏ ਅਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਸ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ
ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾ ਜਾ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀਆ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰ ਓਹੋ ਜਨਾਬ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਛੇਤੀ ਓ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ ਕਣ ਕਣ ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਆਓ ਆਓ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਓਹੋ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਨਿਪਟੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇਸ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਨਾਥ ਦੀਏ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਭਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਜਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਲਓ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾ ਜਿਕ ਰੂਪ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮੂ ਕਾ ਖਤਾ ਓਏ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਜਦਾ ਹੈ ਦੇਲੇ ਘਰ ਜਾਣ ਗਏ ਥੇ ਹੈ ਜਾ ਆ ਜੀ ਛੇੜ ਜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਸੇਠ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਲ ਭਿਜਵਾਤਾ ਸਾ ਜੀ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੇਠ ਜੀ ਕਸਮ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸਾਬੀ ਆ ਛਤਰੀ ਤੇਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਮ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਠ ਜੀ ਬੈਠੋ 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 ਆਲੇ ਫਰ ਸਾਬੀ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕਸਮ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਜੂਣੀ ਦਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ 500 ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਈ ਦਾ ਕਸਮ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਾਮੂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਓ ਰਾਮੂ ਓ ਰਿਆ ਸੇਠ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਜਾ ਆ ਗਏ ਜੀ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਓ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕਸਮ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਮੁਫਤ ਖੋਰ ਅਰੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਚਲ ਬੱਜੇ ਤੋਂ ਚਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਅ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਠ ਜੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰ ਐ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦ
ਹੋ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਟੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਬਈ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚਲ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਭਗਤ ਕਸਮ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਸਾਬੀ ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੋ ਗਈ ਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਆ ਤਾਂ ਇਧਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਈਏ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਨਾ ਪੀਤਾ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣੇ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਮੈਂ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਧੂਣਾ ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਧੂਣਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਜਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਧੂਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਜਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾ ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਲ ਪੀ ਲੈ ਬੇਟੇ ਵਾਪ ਪੀ ਲੈ ਪੀ ਲੈ ਪੀ ਲੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋ ਜਾ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੀ ਇਹ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰੂਗੀ ਮਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਸ ਠੀਕ ਆਉਂ ਤੂੰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਤਾ ਓ ਸੀਤਾ ਆ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਦੇਖ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਧੂਣਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀਏ ਬੇਟਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੇਠ ਜੀ ਓਏ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਰਾਜ ਦਾ ਕਲੋਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਉ ਏ ਕਸਮ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਸੇਠ ਜੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਜਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਸ਼ਰਮ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮ ਤਾਂ ਪੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਠ ਜੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨਾ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਹਨ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮੂ ਹੈ ਨਾ ਸੇਠ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਮੂ ਅਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰਾਮੂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਅਬੀ ਰਾਮ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਸਮ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਮੂ ਹੈ ਨਾ ਰਾਮੂ ਹਾਂਜੀ ਰਾਮੂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੇਠ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਮਨੀਵ ਜੀ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਨੇਹਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਲਾਤਾ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਮ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਦੀ ਆ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਹਟ ਹੋਂਗੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਾਮੂ ਚਾਚਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੜੀ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਕੋ ਸਿਖਾ ਹਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਤਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡੀਕ ਦੇ ਖਾਣਗੇ ਜਾਓ ਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਆ ਆਓ ਯਾਰ ਜਾਓ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਾ ਜਲ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਹਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਜੂਰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ ਜਰੀਆ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਟੱਪਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਮੀਰੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੇਠ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੂਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਮਾ ਗੋਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ ਪਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਵੜੀ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆਊਗੀ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਾਵੇ ਚੰਗਾ ਸੇਠ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਜਨਾਬ ਜੇ ਕਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਕੱਲ ਸੇਠ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਐ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਉਹ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ ਤੂੰ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਐ ਸਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਦੇਏਗਾ ਬਸ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 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 ਜਲਦੀ ਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਾਤੀ ਚੰਗਾ ਬਸ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਰਾ ਜਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਸਭ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਚੰਗਾ ਬਸ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਮੂ ਤੋ ਰਾਮੂ ਆ ਦਾਸਾ ਵਾ ਜਾ ਬੜਾ ਜਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਰ ਦਵਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚੋ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਈ ਪੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਗਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਜੜੀ ਪੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਗਾਓ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇਠ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚਮਣ ਮਰਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਓਏ ਫੁੱਕਣਾ ਇਹੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਤ ਆਇਓ ਜੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਜਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ
ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਰਾਮੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਰਾ ਸੇਠ ਜੀ ਸਥਾਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮੂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਗਤ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨੀ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਠ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਾਲ ਫਾਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੋ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਠ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਆ ਸੇਠ ਜੀ ਰਾਮੂ ਨਹੀਂ ਰਾਮੂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭਗਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਬਚਾਈਏ ਚਲੋ ਸੇਠ ਜੀ ਚੱਲ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਮੂ ਕਮਨੀਮ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਸੇਠ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਫੜ ਤਾਂ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਰਬੂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਰਬੂ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਰਬੂ ਮੈਂ ਤੇਰ ਤੇ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਬੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਸੇਠ ਜੀ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮੂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦੁੱਧਾ ਤਾਰੀਆ ਸੁਨ ਅਰ ਜੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਥਾ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਡਾਡੇ ਬੀੜਾ ਇਨਾ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਾ ਥਾ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਥਾ तेरे लाल ने लाल दी पीख मांग दे भगत अपने दी रख ले लाज ना था ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਐ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿਫਖਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿਫਖਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ
दर तो फटक गया सा मैं मूर्ख अण जाना लोब वो हंकार झूठ का बालिया सी मैं पाना लोब वो हंकार झूठ का बालिया सी मैं पाना होश नहीं सी देखा होने आनी मेरी बारी बाबा जी तेरे दर ते आया मैं पापी नीच बिखारी बाबा जी तेरे दर ते आया मैं पापी नीच बिखारी बख्श दो पौना हारी बख्श दो दूधा थारी फुल उगा में सुनी झोली लाल खिड़ा में भगत विश्वास न तोड़े जो मंगे फल पावे भगत विश्वास न तोड़े जो मंगे फल पावे महिमा बालक नाथ जी तेरी जाने दुनिया सारी बाबा जी तेरे दर ते आया मैं पापी नीच बिखारी बाबा जी तेरे दर ते आया मैं पापी नीच बिखारी बख्श दो पौना हारी बख्श दो दूधा थारी राज पटियाले वाले नी अपने चरनी ला लो राज पटियाले वाले नी अपने चरनी ला लो दर दर भटके ए जिंदड़ी हूं हर पासे तो हारी बाबा जी तेरे दर ते आया मैं पापी नीच बिखारी बाबा जी तेरे दर ते आया मैं पापी नीच बिखारी बख्श दो पौना हारी बख्श दो दूधा थारी दुखिया दे दुख हर पूरी कर दास जी ए मेमा बालक नाथ दिए मेमा बालक नाथ दी तो तू ठीक हो गया एक ना एक ना उसे बच्चा आया उधे आते हैं चिमटा सी उन्हें मेरे सिर पे हाथ फेरे आ तो एक को तो मैं लोग हो गया ये जरूर ये जरूर पापा बात ना सीखा सर पुत्र मच्छर ठेके पे शेर चमत्कार हो गया मालिक चमत्कार हो गया मैं तो आख्या ना जिस बाबा जी ने बुलाना हों उस अपने आप बुला लेंगे हाँ तू ठीक ही कहता सी बाबा जी की लीला सचमुच परंपरा
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਕਈ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਲੀਲਾ ਰਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੋ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਓ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਫਿਕਰ ਫੁਕਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਨਾ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਨਾਜ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਜੇ ਕੋਈ 19-21 ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪੀ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਕੜ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਦਾ ਫੜੇ ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਯਾਰ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਧਾਣੀ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ 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 ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਆ ਕਾਜੋਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਖਾਓ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਉਹ ਬਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਬਈ ਜੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਆ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਈ ਕਾਕਾ ਵਿਕਰਮ ਤੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੌ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਐ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰੋੜ ਪਤੀ ਬਣਨਾ ਲੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ ਖੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਕੁਝ
ਗਾਇਕੀ ਚ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੰਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਘਰ ਲੱਭ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲ 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 ਓਏ ਕਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਜਲੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ 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 ਓਏ ਓਏ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਆ ਨਾ ਚੋਰ ਮਗਰ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਐ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਫੋਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਐ ਬਈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਚੋਰ ਫੜਨ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਦੇਖ ਲਾਗਾ ਕਿੱਡਾ ਕ ਤੀ ਮਾਰ ਖਾ ਤੀ ਮਾਰ ਖਾਨੀ ਤੀ ਮਾਰ ਖੀ ਐ ਤੀ ਮਾਰ ਖੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫੁੱਲਣ ਤਾਈ ਐ ਹਰਿਆਣੇ ਕੀ ਮੈਡਮ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕੂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਐ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ 5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ 45 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ 125 ਕਿਲੋ ਕੋਣ ਹੋਇਆ ਤਗੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐ ਫਰਕ ਐ ਵਰਦੀ ਦਾ ਵਰਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਐ ਅੱਛਾ ਲੈ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਬਣਦੀ 4 ਮੀਟਰਾਂ ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ 8 ਮੀਟਰ ਚ ਤੇ ਹੋਇਆ ਦੁੱਗਣਾ ਫਰਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਦੀ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਐ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਛਪਾਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈ ਕੁੱਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਫੁੱਲਣ ਤਾਈ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਆ ਜੀ ਆ ਗਈ ਰੱਬ ਬੂਤਣੀ ਕੇ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹਾ ਸਾ ਤਾਂ ਮਨੇ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਚ ਇਹ ਚੋਰ ਰਤੋਂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਦੀਦੇ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੈ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਰੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡਮ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕਨੀ ਮਨੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲਨ ਤਾਈ ਕਹੇ ਐ ਫੁੱਲਨ ਤਾਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੋ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਕਾਣ ਖੋਲ ਕੇ ਇਬ ਕੇ ਬਾਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ ਤੁਮ ਜੀ 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 ਮੈਡਮ ਜੀ ਰੈਡ ਡੋਲਕ ਸੇ ਉਬ ਕੇ ਬਾਦ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਮੈਡਮ ਨਿਕੜਿਆ ਨਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਘਟਾਈ ਦਿਉਂਗੀ ਜੀ ਮੈਮ ਤਾਈ ਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਕਿਉਂ ਝਾਂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੋਕਟੇ ਪੇ ਘੰਟੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੋ ਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਇਬ ਕੇ ਬਾਦ ਅਗਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੋ ਕੱਲ ਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਢੂੰਡ ਲਿਓ ਤੁਮ ਦੋਨੋ ਅਬ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਔਰ ਤੁਮ ਕਰੋ ਕੰਮ ਉਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੂੰ ਲੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਣਾ ਬੰਦ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਬਈ ਕਾਕਾ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੰਤਾ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਤਾਈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ 
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੋਇਤਰੀ ਹਾਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਤਾ ਦਵਾਈ ਲਿਆਇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਲੈ ਆ ਫੜ ਪਬੂਤੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਚਟਾ ਦੀ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਵਿਤਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਸੀ ਸਵਿਤਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੀ ਸਵਿਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੇ ਜਨਕ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ ਲੈ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰ ਪਰ ਬੜਾ ਬਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਤਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਇਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਿਕਰਮ ਵਾਹ ਕੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਜੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਲਾਲਚ ਹੈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਵਾਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਵਾਨ ਜੰਗਲ ਚ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੰਗਲ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਇਸ ਜੰਗਲ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਪਟਕ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਪਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੱਡੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਤਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਪਟਕ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਬੁਰਾ ਏ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਫੜ ਪਬੂਤੀ ਤੇ ਰੋਟ ਇਹ ਉਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਟਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪਬੂਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਟਾ ਦੀ ਤੇ ਰੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦੇਈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਆਪ ਸਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਿਤਰੀ ਐਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਯਾਦ ਕਰੂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਚ ਚੱਕੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਭ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਦੀ ਏ ਮੈਂ ਮਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਏ ਮੈਂ ਮਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਹਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਬਿਤਰੀ ਅਰਸੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵਿਤਰੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਓਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਿਤਰੀ ਭਲਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਦਬਾਓ ਹਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਜੈ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੰਦ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਸ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ हां बाबा जी मैं हुन कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा बस सदा चंगे कर्म करूंगा बाबा जी मैं दिन रात थोड़ी भक्ति करनी चाहूं बस इतनी कृपा करो मेनू भक्ति करण दा कोई तरीका दसो भक्ता भक्ति करण दा कोई तरीका नहीं जेड़ा मेनू सच्चे मन ना याद करदा है मैं उस दी जरूर मदद करदा हां ते मैं अपने हर भक्त नु कर्म करण नहीं कहना नाले भक्ति ले ਕਾਰਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਗਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਾਣੇਗਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰਾ ਜੈ ਕਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜੈ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਲਕ ਬਲਕ ਜੈ ਕਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜੈ ਕਰ ਜੈ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਵਿਤਰੀ ਓ ਸਵਿਤਰੀ ਸਵਿਤਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ 
सवित्री मेनू ना रात बाबा जी ने सुपने च दर्शन दिते बाबा जी ने मेनू कहा बाबा जी ने मेन पता की कहा बाबा जी ने वचन किया कि मैं पूर्व दिशा वाल निकल जा मेन कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा तू रख मुन्ने का ख्याल मैं चलिया कम की भाल ठीक है ठीक है पुत्र हटक्या रसता दिखलावे हरदम रेहमा बालक नाथ दिए मेहमा बालक नाथ दी सवित्री सवित्री मेनू बहुत वादिया काम मिल गया हाँ चंकी तरह पढ़ा लिखा लूंगा हाँ इन भी आप दसा गे सारी उम्र उस पौना हारी की सेवा करता रहे सवित्री चल चल आप आप बाबा जी का शुक्रिया अदा करिए आजा उन्होंने चरण शीस चुकाई है आज पुत आज बाबा जी ने जय करिए आज चलो जय करो पुत बाबा जी ने जय दूधा तारी हे पौना हारी तेरी सदा ही जय हे बाबा दूधा तारी तेरी लीला सारे जग तो लिया धन बाबा बाबा अपनी शर्त भी जित गया आख्या तेरा बाबा आप बुला ले मेनू हां तू तो ठीक ही कहता मैं ही हंकारी घुमंडी सी पर अज मेरा सारा घुमांड चकना चूर हो गया और बच्चा कितने है जो मैं इतने लैके आया सी। मैं उसको मिलना चाहना कितने है कि बच्चा इतने का कोई बच्चा नहीं आया बच्चा उन्होंने फड़ के इतने लैके आया सी। सुनहरी वाल सन उसके मालिक वो बच्चा कोई होर नहीं बल्कि सारे संसार को चलाने वाला सिद्ध जोगी बाबा बालक नाथ जी ही सन सच हाँ वो जिसम चौन आप ही बुला लेंगे ने जयकारा पौना हरिदार की जय जयकारा जुदा तारीदारे दरबार की जय जयकारा सुनहरी जटा वाले दाचे दरबार की जय मेरा जीवन धन धन हो गया जय बाबा बालक ना छेती मैं तो हर एक इंसान न कहगा कि लो मोह हंकार त्याग के अपनी जिंदगी बाबा जी के चरणों में लाओ वो सब का भला करते हैं हर मुसीबत भी थोड़ा साथ देखे उन्होंने विश्वास करके तो वेखो जय बाबा बालक नाथ जी दी हाँ चलो बाबा जी की आरती करिए हरिओम जय जय पौना हारी बाबा जय जय दुदा तारी भगत जनों की डोलती दास जनों की डोलती नहीं आया के तें तारी हरिओम जय जय पौना हारी एक हथ तेरे चिमटा सोहे बगल में चोली डारी बाबा बगल में चोली डारी भगत जनों की डोलती दास जनों की डोलती नहीं आया के तें तारी हरिओम जय जय पौना हारी सहेली सिंगी तेरे सोहे गल बिच माला डारी बाबा गल बिच माला डारी 
भगत जनों की डोलती दास जनों की डोलती नहीं आया के तैतारी हरि ओम जय जय पौना हारी हेठां बोड़ दे तूना लाया बनखंडी गौआ चारी बाबा बनखंडी गौआ चारी भगत जनों की डोलती दास जनों की डोलती नहीं आया के तैतारी हरि ओम जय जय पौना हारी गुफा विच आसन लाया लीला तेरी है न्यारी बाबा लीला तेरी है न्यारी भगत जनों की डोलती दास जनों की डोलती नहीं आया के तैतारी हरि ओम जय जय पौना हारी भगत जनों के संकट दास जनों के संकट एक बारी छिन ना था एक बारी छिन ना था हरि ओम जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय बालक नाथ बाबा जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय पौना हारी जो त्याता फल पाता कष्ट मिटे तन का बाबा कष्ट मिटे तन का हरि ओम जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय बालक नाथ बाबा जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय पौना हारी भगत जनों की आशा दास जनों की आशा पूरी कर देना था पूरी कर देना था हरि ओम जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय बालक नाथ बाबा जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय पौना हारी बाबा बालक नाथ जी की आरती जो कोई नर गावे प्रेम सहत गावे कहत बदरी नाथ कहत बदरी नाथ सुख संपत्ति पावे हरि ओम जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय बालक नाथ बाबा जय जय बालक नाथ बाबा जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय बालक नाथ बाबा जय जय बालक नाथ हरि ओम जय जय पौना हारी ए मेमा बालक नाथ दिए मेमा बालक नाथ दी ए मेमा बालक नाथ दिए मेमा बालक नाथ दी